Nih, saya mau jelasin fitur bagus nih di Hyundai Stargazer, Mas. Hmm. Nih, posisi terkunci, hmm? Mas pegang kuncinya. Oke, saya pegang. Coba, Mas buka bantu buka bagasi. Oke, nah. saya buka. Saya mau Ini nongkrong terbuka. dulu ya. Iya. <laughs> Ini bisa terbuka ya, jadi Mas Teguh bisa nongkrong atau sambil ngopi-ngopi, hmm. menenangkan pikiran di sini bisa. Nah, bagus ya di sini ketika Mas itu bagasi terbuka, ini pintu depan bisa terkunci loh. Oke. Okay. Jadi kita itu aman ketika pakai aman, ini. Aman, nggak ada mono. orang yang menyelinap ke empat pintu lainnya ya. Betul. Oke, okay, terus. Nah, dan Mas Teguh coba bantu keluar okay, lagi. Oke, saya tutup ya. coba ya. Mas Teguh tutup. Oke, okay, nah. lampunya nyala berarti langsung kunci. Kita nah. tes lagi agak nah. jauhan, Mas. Agak ya, jauhan. Agak jauhan. Oke, okay, kunci. Hmm. Nah, nah, Mas Teguh ini kan kepanasan nih. Betul, Pak. Kepanasan di luar. Ada fitur bagus dari Hyundai Stargazer nih. Ini kan posisi kita di luar semua nih. Hmm. Nah, coba saya tekan tombol hold selama 3 detik. Nah, Oke. Okay. Jadi mesin ini bisa hidup, Mas. Saya cek. Nah. Oh, tapi masih terkunci ya, Mas? Masih terkunci. Nah, jadi ketika Masnya masuk, ini kita dibuka, nah, okay. dan ini bisa langsung di AC-nya bisa langsung oh, hidup. Iya. Adem, adem, adem. Jadi fungsinya ini kepake banget. Kalau hmm. misalnya kita parkir di tempat panas, dia nanti kayak langsung adem gitu ya, guys ya. Iya. Stargazer Essential. Kalau belum nonton komparasinya atau reviewnya, linknya nanti saya taruh di atas. Kali ini saya bakalan review dan kita coba siksa mobil ini di jalan-jalan rusak ya kan dan segala macam. Kita tes suspensinya dan segala macam kira-kira oke apa enggak. Karena kalau enggak kita tes ya kayak ada yang kurang gitu loh. Dan ternyata di bulan Juni dia masuk 5 besar mengalahkan R3. Ya. Berarti mobil ini ya cukup patut dipertimbangkan gitu loh. Tapi penasaran gak sih promo-promonya tuh apa aja? Hai Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan saya Vindra, Sanus Konsultan dari Hyundai Bintaro yang beralamat di Jalan Boulevard Emerald yang berpatokan bersampingan dengan Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Selain melayani penjualan unit, kita juga ada servis perpat kendaraan Hyundai. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang memiliki kendaraan Hyundai, bisa langsung menghubungi Vindra agar Vindra lakukan pembukingan terlebih dahulu. Atau bagi bapak dan ibu yang belum memiliki kendaraan Hyundai, ini waktu yang tepat. Karena untuk saat ini Hyundai sedang lagi ada banyak promo yang bagus. Di belakang saya ini ada Hyundai kereta. Bagi bapak dan ibu yang memiliki Hyundai kereta, bisa memiliki Hyundai ini dengan DP mulai dari 20 jutaan aja dan angsuran mulai dari 3 jutaan aja. Kalau Hyundai kereta kekecilan, ini di belakang saya ada Hyundai Palisad. SUV andalan dari Hyundai. Bapak dan Ibu bisa memiliki Hyundai Palisade ini mulai DP dari 70 jutaan aja dan angsuran mulai dari 7 jutaan aja. Unit yang direview oleh Mas Teguh di belakang saya ini adalah Hyundai Stargazer yang bisa Bapak miliki dengan DP ringan mulai dari 10% atau tenor mulai dari 8 tahun dan angsuran mulai dari 3 jutaan aja. Ada juga bunga 0%, tenor sampai 8 tahun, bank syariah, dan ada balon payment 50-50 atau cuti pembayaran selama satu tahun. Jadi Bapak dan Ibu cukup bayar DP 50% di awal, cuti angsuran selama satu tahun, dan sisanya dilunasi di tahun kedua. Agar lebih meyakinkan Bapak dan Ibu sekalian, kita juga menyediakan unit test drive yang tersedia di kantor kami di Hyundai Bintaro. Atau jika Bapak dan Ibu berhalangan hadir untuk test drive di kantor kami, kita merekomendasikan juga untuk Test drive di lokasi bapak dan ibu sekalian bisa di rumah, di kantor, atau di manapun itu. Kami juga menerima tuker tambah, trade-in mobil lamanya ke mobil baru, merek apapun, tipe apapun, dengan harga terbaik. Info lebih lanjut bisa menghubungi Vindra atau WhatsApp di nomor 081 141 atau Bapak dan Ibu bisa langsung berkunjung ke Hyundai Bintaro dan bertemu dengan saya Vindra. Terima kasih. Dari kuncinya aja tuh udah cantik banget ya, tombol lock, unlock, ini starter mesin ya kan, yang tadi udah kita praktekin, terus ada untuk hold bagasi belakang, jadi bagasi itu bisa kebuka, tapi keempat pintu lainnya tuh masih terkunci, itu juga salah satu faktor X yang bikin mobil ini jadi menarik kan. 
Dan terima kasih buat Yandi Bintaro sudah dikasih pinjam mobilnya. Kita bisa tes drive. Ya udah, kita langsung cerita dari desain dulu. Desain ini mungkin kalau teman-teman lihat memang nggak selera semua orang unik. Atau ini cocok buat orang yang nggak mau mobilnya tuh itu itu aja. Ya kalau misalkan kita lihat sekilas dari depan, mobil ini tuh sangat terinspirasi sama Hande Staria banget ya. Lihat ya tuh DRL-nya nyambung dari kiri ke kanan. Ya kan, itu menggambarkan kayak negara ini berada di garis katulistiwa. Lampunya sudah multi reflektor LED, tidak dengan bagian lampu fog lampnya masih halogen biasa ya dan dia belum automatic. Jadi look dari tampak depan kayak gini, ini warnanya tuh creamy white pearl, terus ini black black glossy kayak gini dan ini minim minim fitur adas. Kalau misalnya teman-teman mau cari yang ada adasnya berarti yang ambil yang tipe premnya. Dan ngomong-ngomong mobil ini dijual sekitar 275 juta. Kalau kita ngomongin mesin, mesin yang sama tuh dipakai sama Hande Kreta 1500 cc, tenaganya itu 115 PS dan torsinya sekitar 143,8. Nah yang menarik tuh Matic itu IVT, Intelligent Variable Transmission, dan uh, tadi pada saat kita cobain tuh dia ngejaga RPM itu selalu rendah, itu yang bikin dia tuh mobilnya irit tapi responsif banget. Layout mesinnya seperti ini teman-teman, ini sudah dicat rapi juga, sudah dapat pereda mesin, air intake nya setinggi apa, cukup tinggi tuh. tuh. Tapi balik lagi saya ingetin, mobil kalian apapun itu, kalau misalkan ada banjir atau genangan, jangan pernah diterjang. Pokoknya kalau kalian terjang, itu asuransi juga nggak bakal bisa klaim-klaim kayak gitu loh. Jadi hati-hati ya. Kalau ngomongin mesin sih, saran saya kalian memang harus test drive. Nah, kita ngomongin dimensi ya. Yang agak unik, mobil ini kalau dari samping itu bentuknya unik ya. Memang bukan selera semua orang. Namanya tuh One Curve Design. Jadi satu tarikan garis lurus dari depan, sampai ke belakang itu ngebikin ruang kabin tuh lega banget ya panjangnya 4460 wheelbase nya 2780 barangkali ya bapak ibu semua mau ngukur garasi dulu gitu loh ya kan nah velg dia masih alloy wheel gini jadi dia sewarna alloy wheel warna silver aja kayak gini bukan tuton profilnya 205, 55, ringnya 16 depan cakram belakangnya itu memang masih tromol tapi kayak ABS, ABD tuh sudah ada semua dan di sebelah sini handle nya Tuh, udah dilapis krom ada smart entry yang bisa dipakai kiri kanan dan belakang dan nah, di sini bahan drop terus uh, di sini ini unik nih ya nyambung mungkin kalau misalkan di sini dibikin kayak tuton itu mungkin bakalan cakep banget ya jadi kalau desain dari samping memang bukan selera semua orang tapi itu bakal ngebikin ruang kabin tuh lega banget hmm. kalau kita ngomongin bagasi bagasinya itu saya mau kasih lihat nih jadi begitu dibuka keempat pintu lainnya itu masih terkunci jadi aman terutama buat bapak ibu yang Misalnya lagi istirahat di rest area atau lagi masukin barang belanjaan habis dari pasar tuh nggak akan ada orang yang menyelinap ke empat pintu lainnya. Jadi safety gitu loh. Sama uniknya seperti punya kayak XL7 gitu loh. Jadi XL7 kan dia cuman kebuka sesuai pintu. Nah kalau ini hanya bagasi belakang doang. Dan e, memang ini belum kulit tapi dia bisa dilepet rata kayak gini. Ya dilepet rata kayak gini. Di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Tuh. Ya kan. Ini ada kotak obat tuh kayak gini ini. Tertutup ada tiga. Saya mau kasih lihat segede apa bagasinya nih saya sampai real loh bapak ibu bawain koper ini koper ini ukurannya sekitar 24 inch pokoknya koper saya itu tingginya sekitar 80 cm nih lebarnya sekitar 50 cm nih. masih ada tuh ya kan masih cukup gede kayak gini sih cup holder kiri kanan juga sudah ada nih dan di sini juga ada power outlet nih seat belt tentunya ada juga sih kayak gini jadi mobil ini ruangan kabinnya tuh cukup lega banget berkat desain one curve desain itu dan pada saat kita tutup ini ya nanti mobilnya tuh langsung terkunci gitu loh guys tuh jadi mobil ini praktis banget dan sudah dilengkapi dengan park sensor cuma memang untuk esensial ini belum dilengkapi dengan kamera mundur dimana kalau misalnya kalian mau nambahin bisa nggak bisa dan kalau fitur-fitur lain kayak rear course traffic alert blind spot tuh di sini belum ada baru ada di tipe prime nya fitur yang paling saya suka di Hyundai Stargazer ini pertama adalah ya dia bisa di starter dari remote tentunya jadi buat saya nggak sabaran tuh biar mobil kejemur kayak gitu biar langsung adem ya kan terus ada lagi kayak misalkan AC AC juga enak muter-muter memang kayak kompor tapi enak gitu loh jadi kalau lagi panas banget tinggal putar seret jadi nggak perlu pencet-pencet gitu ini tinggal putar-putar gini aja ini praktis banget dan semburan AC nya juga cukup lengkap ya atas bawah termasuk defogger depan rasku nggak ada loh Serasu aja semburnya cuma atas doang, bawah nggak ada. Nah ini udah ada semua. Terus yang kalau kita ngomongin tempat penyimpanan terbuka maupun tertutup, total kalau nggak salah ada 30 loh. Satu, dua, tiga, empat, 
glove box juga di sini total udah 30 jadi ini mobil keluarga banget dan head unit ini kalau misalnya teman-teman ngeh ini saya sambungin sama Android Auto Apple CarPlay-nya tuh nggak usah pakai kabel terus yang kayak kemarin protes dari teman-teman semua yang itu head unitnya tuh terlalu ini ngalangin pandangan visibilitas padahal sebenarnya tuh asli enggak tapi Hyundai tuh dengerin tuh di papas dan dibikin black glossy ngomongin meter cluster sudah full digital ya kan termasuk ada drive mode ya eco normal sport smart ya kan ini kayak mati traction control ini belum kulit ya ini masih belum kulit dan dia juga oh oh ternyata sudah tilt teleskopik saya baru ngeh sedangkan kalau kayak BRV itu belum belum teleskopik ini sudah Excelsior juga kayak belum. Memang untuk joknya memang masih fabric, tapi nggak semua orang memang suka kulit ya. Tapi balik lagi, kalau misalnya kalian mau upgrade ke jok kulit, ini nggak usah. Ini juga nggak usah karena sudah soft touch semua. Dan teman-teman juga bisa lihat karena desain warna chrome desain itu kebikin ruangan kabin itu cukup lega banget maupun di baris pertama, kedua maupun ketiga. Apalagi baris kedua tuh ada pilihan bangku captain seat. Palingan kayak minus-minusnya ya, tentunya saya harus jelasin dong, nggak mungkin ngomongin kelebihan doang. Sayangnya remnya memang masih tarik manual, terus kayak misalnya di sebelah sini itu tidak ada kaca, ya kan, yang ini doang ada kaca. Oh malah nggak ada juga, sama sekali nih. Saya pasarnya nggak ada kaca, seberapa mahal sih kaca. Tapi di sini kayak ada tempat penyimpan kayak mungkin itol, kayak gini. Dan saya juga baru ngeh juga, lampunya memang masih halogen biasa. Atau mungkin bapak ibu semua ada yang mau nambahin nggak kira-kira? Karena balik lagi, mobil itu pasti ada kelemahan dan kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Tentunya sebagai mobil keluarga, selain harus nyaman juga kabinnya harus kedap dan entertainmentnya itu enak apa nggak ya kita tes speakernya. Dia juga ada mode senyap, misalnya ada anak bapak ibu yang lagi tidur di baris kedua, otomatis baris pertama itu akan dibikin volume 25, dan baris yang keduanya itu otomatis langsung mati, di mana fitur itu menurutku pinter banget. Dan ini tuh bisa diatur shortcutnya, shortcutnya ada ini, satu, ya kan, terus ada lagi di sebelah sini nih, ada dua, menarik banget kan. Saya pribadi tuh nggak masalah dengan bentuknya yang mungkin dibilang orang aneh, unik, dan segala macam, tapi memberikan apa ya hasilnya tuh bagian dalamnya tuh lega banget. Wheel biasa kan jadi 2780, dan dia tuh ada pilihan captain seat, event tipe stargazer essential sekali puluh. Ini lega banget, dan kalian nggak perlu beli car charger karena sudah ada port USB juga, AC sudah double blower, lega banget. Termasuk baris ke tiganya juga cukup lega. Guys, ini sudah di dalam mobil Stargazer esensialnya dan ini tuh perdana saya test drive untuk Stargazer esensial nih. Ini perdana banget ya. Ini sama Mas Windra. Nah, di depan ini ada speed bumpnya. Kalian bisa lihat sendiri itu. Jadi gimana Mas menurut Mas setelah melewati speed bump tadi? Empuk banget ternyata ya. <laughs> Jadi teman-teman dengar ya, itu berisik ya. <laughs> itu karena saya lagi nyalain untuk si Apple CarPlay-nya gitu loh. Jadi kita dibimbing. Jadi kalian tuh berkendara juga lebih ta beli, lebih tenang nih, nggak usah megang handphone, handphone terus ini. Cuma memang belum ada wireless charger, guys. Tapi ya kalau kalian mau ngecas, nggak perlu beli power apa car charger karena tinggal colok di situ aja. Mas, gimana kalau kita cek ke kedap ke depan kabinnya Oke. Okay. Wajib tuh. Boleh. Kita buka dulu. Siap. Eh, pas ada speed bump lagi. <laughs> Ini berisik ya? Iya. Kedap kan? Kita setel musiknya sekalian tes speaker. Tadi itu volumenya sampai 75, 
terus ketika saya pencet dia langsung mute ya cukup oke sih mas speakernya mas ini mumpung lagi di tol mas mari kita coba tes drive mode ya oke okay, drive mode nya saya pasti penasaran sama yang mode sportnya sport dia responsif banget responsif banget tapi sebenarnya kalau misalkan kalian ada berada di mode eco begitu kalian geser ke mode s dia tuh langsung beralih ke mode sport loh guys Oke okay sih, cukup oke. Okay. Mas di depan itu ada speed bump mas. Mari kita coba bareng bareng yuk. Oke, okay. speed trap. Betul. Oke. Okay. Kok saya berasa empuk? Oh, waktu itu terakhir saya tes sampai Star Gazer X. Iya. Yeah. Oh, ya memang lebih keras ya. Mm -hmm. Oke, okay, ini ada speed trap lagi. Oh. Ini lebih empuk guys. Bapak Ibu semua, saya mau kasih tahu takutnya nanti dibilang kok kayak gitu nggak dikasih tahu. Ini penting loh. Jadi kondisi mobil jalan dan posisi mobil terkunci kayak gini, khusus bagian depan itu tuh Bapak Ibu tuh bisa buka loh. Oke, okay. kan? Udah. Jadi gunanya apa? Gunanya itu untuk alasan safety. Kalau misalnya terjadi eksiden dan segala macam, Bapak Ibu tuh bisa keluar dari mobil ini. Nah, kalau untuk baris kedua itu bisa dengan cara dibuka dua kali satu. Kalau misalkan ada yang ngomong, wah bahaya nung buat anak-anak kalau duduk di depan Guys, bapak ibu semua, anak-anak tidak boleh duduk di depan Dan anak-anak tuh sebaiknya duduk di baris kedua Dan kalau misalkan diperlukan, nyalain aja cewoknya gitu. Mas, ini sekarang kita di jalan yang lagi kurang bagus atau rusak nih mas Kita ya. coba suspensinya yuk Oke, ini di jalan-jalan berbatu-berbatu kayak gini Oh, bunyi-bunyi Ada peringatan nih guys, pintu sebelah kiri Oh dia ada peringatan gitu ya. Jadi mobil ini akan sangat bawel buat kalian yang mungkin cara mengemudinya salah. Oke, sekarang kita cobain fitur yang normal dulu ya. Kalau misalkan tractionnya dimatiin, terus rubah ke mode sport. Ini tuh empuk banget ya mas ya. Tuh. Suspensinya berasa empuk banget. Aku biasa naik keras, terus kemarin naik sempat uh, cobain di RV, sempat juga XL7 beda memang. Uh, sebenarnya ini nggak ada saingan sama mereka semua. Ini saingannya tuh sama si Avanza 15 tipe G sama si Expander yang Exit. Betul. Tapi fiturnya so far ini menurut gue paling lengkap sih. Paling very for money. Ya. Oke, okay, kita coba muter-muter setir ini. Setirnya enteng ya nih. Tangan saya pakai tangan satu doang. Ini benar-benar diputar, ini mix saya sampai lepas. <laughs> Oke. Okay. Kita coba muter balik di sini untuk radio seputarnya bagaimana kira-kira? Oke. Okay. Bagaimana mas radio seputarnya? Ya, gak terlalu membutuhkan apa ya jalan yang terlalu lebar sih gitu loh. Mas, mumpung ada jalan lurus, kita tancap habis yuk. Oke, okay. draftnya kita matiin dulu. Ke mode sport. Hmm. Agak kenceng ya. Dengan jalan yang rusak ya? Iya, dengan jalan-jalan rusak ya. Hmm. Kita coba. Oh, banjir guys. Iya. Oke. Okay. Dia masih empuk-empuk gitu, mm -hmm. elegan. Kalau orang reviewer biasa bilangnya untuk apa namanya keras enggaknya gitu, termasuk cukup elegan. Jadi bagaimana Mas Teguh uh, setelah berkendara Yudel Stargazer ini, kesan pesannya? Oke, okay. jadi gini Bapak Ibu semua yang mungkin nonton video ini Kalau misalnya belum nonton yang reviewnya, kemarin saya bikin review komparasi sama Mas Pindra Betul. Itu yang komparasi Stargazer SSL sama Prime Betul. Linknya saya taruh di atas saja, jadi saya sudah bikin komparasi kalau misalkan pengen detail di situ Nah jadi di sini tadi kita lebih ke 
mau cobain kira-kira mobil Stargazer SSL ini masih cukup nggak sih atau udah cukup belum fitur-fiturnya? Ternyata udah cukup. Uh-uh. Tadi kita tesin semua ke kedapan kabin. Ya, saya, menurut saya sih kedap. Kalau misalkan nanya Mas Winter pasti kedap. Betul. <laughs> ya, ya. Kayak yang jual nih pas ini. <laughs> tadi saya tes tadi cukup kedap ya Mas. Uh-huh. Terus yang enak tadi kita tes uh, sama handphone ya Mas ya. Iya Apple CarPlay. Jadi wireless, nggak perlu yeah. pakai kabel. Betul. Android Auto juga. Nah, cuma memang dia belum ada wireless, wireless aja, tapi saya pribadi juga tidak menyarankan wireless charging. Jadi lebih baik ngecas di rumah aja ya, Mas ya. Betul. Tapi kalau memang dibutuhkan kan tinggal bawa kabel charger aja sih gitu loh. Betul. Untuk kabinnya sendiri gimana, Mas Teguh? Kabinnya itu ternyata luas banget, guys. Itu berkat desain one curve design kalau teman-teman lihat dari samping itu kan kayak satu tarikan garis lurus gitu. Uh-huh. Memang bentuknya kan memang tidak selera semua orang ya mas ya betul ya kan seleranya hmm. yang unik-unik yang nggak mau tampil biasa ya betul nah hmm. sekarang saya tanya mas tem- uh, customer mas yang kemarin beli dua ini tuh alasnya kenapa beli stargazer uh, yang satu pembeli karena ini karena satu ini value for money banget gitu hmm. dengan harga yang kita tawarkan dengan fitur yang ada di sini hmm. itu sudah cukup komplit hmm. uh-uh. oke okay. pesan saya cuma satu bapak ibu kalau misalnya mau cari mobil harus apa mas harus menghubungi saya kita bertemu dulu kita buat janji temu dan kita coba tes drive langsung dan kita buktikan bareng-bareng ketangguhan mobil Stargazer Essential ini. Ya. Video sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Komen kalau pengen dibuatin video apa, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya atau Instagram Mas Windra ya. Siap.